നമസ്കാരം ദേശീയം സർവ്വദേശീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗര ഒരു പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരിയാണ് എന്നാൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ കുറയുകയല്ല കുതിച്ചുയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് സംഘപരിവാറിന് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മധ്യപ്രദേശ് പോയവാരത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഏവരെയും നടുക്കുന്നതാണ് ദ്രൗപതി മുർമു രാഷ്ട്രപതിയായപ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു കാരണം രാജ്യത്തെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്നും പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദ്രൗപതി മുർമുവിലൂടെ അവർക്ക് മോചനമുണ്ടാകുമെന്ന് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറിച്ചാണ് നമുക്ക് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോകാം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടക്കൊത്തളമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പർവേ ശുക്ല എം എൽ എയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ കേദാർ ശുക്ലയുടെ സഹായിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു പർവേ ശുക്ലയോട് ഒരു ആദിവാസി ബാലൻ ചെയ്ത ജോലിക്ക് കൂലി ചോദിച്ചു പർവേശിന് അരിശം മൂത്തു ആ ആദിവാസി ബാലൻ്റെ മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചാണ് അരിശം തീർത്തത് ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് മേധാവിത്വമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിത്യേന നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവുമധികം അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ് അടുത്തിടെ മോദി മധ്യപ്രദേശിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ദുഷ്ചെയ്തികളെയല്ല കേരളത്തെയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എവിടെയും കാണില്ല ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം വാഗ്ദാന പെരുമഴകളും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ലഭ്യമാക്കും അത്രയും പറയുന്നത് ബി ജെ പി നേതാവ് നിതിൻ ഗഡ്കരി രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ബി ജെ പി പ്രാഥമിക പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പോയവാരത്തിൽ പ്രതാപ്ഘട്ടിലെ ഒരു റാലിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അഭിസംബോധന ചെയ്തു അധികം താമസിയാതെ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് പതിനഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നതായിരുന്നു നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ വാഗ്ദാനം കുറച്ചുകാലം പിറകോട്ട് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നതായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രധാന വാഗ്ദാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡോളർ ആയിരുന്നു പെട്രോളിന് മേലുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി ലിറ്ററിന് ഒമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ 
ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് ഡോളർ മാത്രം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ വില ലിറ്ററിന് ശരാശരി നൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് പെട്രോളിന് മേലുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി ലിറ്ററിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ എൺപത്തൊമ്പത് പൈസയായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ വില കൂടി പെട്രോളിന് മേലുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി രണ്ടിരട്ടിയിലേറെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്തവരാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ നിയമം ഏകീകൃതമായിരിക്കില്ല അത് ബ്രാഹ്മണ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഹിന്ദു നിയമം മാത്രമായിരിക്കും ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസിനും നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല കാരണം കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെ എതിർത്താൽ ഹിന്ദുക്കൾ അകലുമോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം അദാനി തട്ടിപ്പ് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം മണിപ്പൂർ എന്നിങ്ങനെ മോദി സർക്കാരിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് മതം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാവൂ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു അജണ്ട തയ്യാറാക്കി ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പരിവാര കൂസരെ സദസ്യൂസര ഒരു കുടുംബത്തിലെ പലർക്കും പല നിയമങ്ങളായാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ പല നിയമങ്ങളും ഏകീകൃതമല്ല രാജ്യത്ത് നിന്നും ഒരു ഏകീകൃത ധനകൂടില്ല ഹിന്ദു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി എച്ച് യു എഫ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക നികുതിദായക വിഭാഗമുണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി ബജറ്റുകൾ നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഹിന്ദു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഈ നികുതി ഇളവ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പലതവണ ഉയർന്നതാണ് പക്ഷേ മോദി സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ഇനി മുത്തലാഖ് നിയമം നോക്കാം നിയമവിരുദ്ധമായി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നിവരെ കൂടാതെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും തനത് വ്യക്തി നിയമങ്ങളുണ്ട് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അവ അസാധുവാകും രാജ്യത്താകെ അഞ്ച് കോടി ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുണ്ട് അവരെ പിണക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഭരണഘടനാ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന അന്നു മുതൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വിഷയവുമാണ് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പല കേസുകളിലും ഏക സിവിൽ കോഡ് രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ലോ കമ്മീഷനും പല പ്രാവശ്യം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ തവണയും ഇത് ഈ വിഷയം സജീവമാകുമ്പോഴൊക്കെ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അത്ര അനായാസ അനായാസം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വിഷയം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയോധ്യ നമുക്കറിയാം പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് 
അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മെരുക്കിയെടുക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക അവർ ആചാരപരമായോ വിശ്വാസപരമായോ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് നിഷേധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സമുദായങ്ങളെ മതവിഭാഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജനതയെ ആകെ തന്നെ വിഭജിക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങളെ പലരും കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നു പക്ഷെ ഈ സമീപനം ദേശീയ തലത്തിൽ കാണാനില്ല സോണിയാഗാന്ധിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ വിക്രമാദിത്യ സിൻഹ രംഗത്ത് വന്നു സിൻഹയ്ക്കെതിരെ തിരുത്തൽ നടപടിയൊന്നും കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല കാരണം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനങ്ങളാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് അനിവാര്യമായതോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതോ ആയ ഒരു വിഷയം അല്ല ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല പലതും പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആശയങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കനുസൃതമായി പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡവർ എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധ സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ കാര്യം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം മാത്രമല്ല ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അവിടെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ബി ജെ പി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് ശക്തികൾ ഒക്കെ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എതിർപ്പുണ്ടാകുന്നു ആ എതിർപ്പ് മതനിരപേക്ഷമായ എതിർപ്പായിരിക്കണം മതനിരപേക്ഷമായ പ്രതിഷേധമായിരിക്കണം കാരണം ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് നിലപാടില്ലാതായിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന് നിലപാട് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകളുടെ അവ്യക്തത അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി അവരനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പൗരത്വ നിയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായപ്പോഴും എവിടെയും ഈ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമില്ല നയമില്ല പരിപാടിയില്ല മറ്റുള്ളവരുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വലിയ പാഠങ്ങളുണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദാണ് മികച്ച ഉദാഹരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് സംഘപരിവാർ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തത് ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷവും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകന്നു ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ വഴിയെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇ എം എസിൻ്റെ ഒരു പഴയ പ്രസ്താവന ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് ഇ എം എസ് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തിനായി ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ പെടാപ്പാട് വിടുകയാണ് എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇ എം എസ് തന്നെ പണ്ട് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ജനതയിൽ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൊതു സിവിൽ നിയമമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പൊതുജനാഭിപ്രായം അനുകൂലമായി രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിപരമാകില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമനിർമ്മാണം ഉടൻ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളും അവരുടെ സഹായത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോകം ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു 
ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ചെറുധാന്യ ഗ്രാമം പദ്ധതി There are several reasons. Uh, one is that uh, millets have high nutritional content. If you look at different millets, like ragi, jowar, bajra, and a whole lot of others, foxtail millet and all that, and you analyze the amount of protein and the amount of iron and other calcium, other micronutrients, you'll find that compared to rice and wheat, these millets actually have higher protein and also very high micronutrients some of them are high in calcium others are high in iron and other vitamins so that is one reason so it's good for health the second thing is that they uh, if you have them unrefined then unlike rice which has a very low glycemic index these have a high glycemic index that means that they would like they would prevent things like diabetes from happening and they're also good for people with diabetes because they're slowly absorbed so you don't get a spike in the blood sugar വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ മലകളിൽ ചെറുധാന്യങ്ങൾ നിറയെ വിളഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് കഴിച്ച ചെറുധാന്യങ്ങളാണത്രേ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്തുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെറുധാന്യ ഗ്രാമ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇവിടെ ആദിവാസികൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ശിശുമരണങ്ങളായിരുന്നു അട്ടപ്പാട് നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ആദിവാസികളായ അമ്മമാർ നേരിട്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശിശുമരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സർക്കാർ ചെറുധാന്യ ഗ്രാമം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതി ആദിവാസികളുടെ കാർഷിക രീതികളിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ രീതികളിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിശു മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ശിശു മരണങ്ങളുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു തന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാരണം അവരുടെ പോഷകാഹാര കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ പോഷകാഹാര പോഷക ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ചെറുധാന്യ കൃഷിയും അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പമുള്ള പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൃഷിയിലേക്കും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ മില്ലറ്റ് പദ്ധതി ചെറുധാന്യ ഗ്രാമം പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യം ഉയർന്നതോടെ ശിശുമരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനാറ് ശിശുമരണങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് അട്ടപ്പാടി ചെറുധാന്യ ഗ്രാമം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ശേഷം ശിശുമരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ആയുർദൈർഘ്യം ശിശുമരണം മാതൃമരണം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൂചികകളിലെല്ലാം കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ് എന്നാൽ ജീവിതശൈലി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണശീലങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കിയാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാനാകും നമുക്ക് വിളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തമാകും വിളർച്ച മുക്തമാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിളർച്ച കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് രക്തക്കുറ
പക്ഷെ വിളർച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയുണ്ടാകും അവർ പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും പക്ഷേ അവരുടെ വിളർച്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ക്ഷീണം കിതപ്പ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണ് കിതപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ തന്നെ കിതപ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് അസുഖമില്ല എന്നുള്ളത് കാണും അപ്പോൾ അനീമിക് ആയിരിക്കും അനീമിക തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിളർച്ച പരിഹരിക്കണം അത് ഭൗതികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊരു അതിനൊരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് അതിനിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇതിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ സിവിയർ കേസസ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് സിവിയർ കേസുകളാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചികിത്സ വേണ്ടി ഉള്ളവരാണ് മോഡറേറ്റ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം അപ്പം ഈ പരിശോധിച്ചവർ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മോഡറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മോഡറേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറാവുന്നതാണ് അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറുധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ മില്ലറ്റുകൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അയൺ റിച്ച് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ പോഷകങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ചെറുധാന്യങ്ങളിൽ കൂടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്